ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிகாஸ் ஆல் ரவுண்டு எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இது ஒரு என்னோட நியூ வீடியோ இது வந்து நல்லா கிராண்டாக இருக்கும் பட் சீக்கிரம் இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் ப்ளவுஸை முடிச்சிடலாம் இந்த ப்ளவுஸ் நான் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் கஸ்டமர் வெரி ஹாப்பி உண்மையிலுமே எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலக்கா சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு நாங்கள் உங்களுக்கும் அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேக்ஸிமம் இதில் கிளிப் ஸ்டோன்ஸை தான் நம்ம வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் இது ஸ்டார்டிங் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா வீடியோ எடுக்காமல் விட்டுட்டேன் ஸ்டார்டிங் வந்து எப்போ போல் ஃபோர் லைன்ஸ் ஜதோசி சாரி ஜரி லைன் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு சுகர் பீடு வச்சு ஒரு லைன் கொடுத்துட்டேன் ஒன் சென்டிமீட்டர் கேப்பில் இன்னொரு சுகர் பீடு லைன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் கே இடையில கேப் மிடிலாக ஜர்தோசி வச்சு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன் எதுக்காக அப்படின்னா எம்போஸ்டு லோட் ஸ்டிச் கொடுக்குறக்காக எம்போஸ்டு த்ரெட்டே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் வந்து நான் இப்போ ஜ இதில் வந்து ஜர்தோசி கோராக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஜ எம்போஸ் லோட் ஸ்டிச்சே இன்னும் சாரி எம்போஸ்டு த்ரெட்டே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சுகர் பீடு வச்சு லோட் கொடுக்குறேன் இது மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் அந்த மாதிரியான எண்ணிக்கையில் தான் வந்துட்டு நான் லோட் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் என்ன அளவில் வந்து நம்ம ஜது சாரி சுகர் பீடை வந்து லோட் பண்ணுறோமோ அதே அளவில் தான் என்ட்ரிங் முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம லோட் பண்ணணும் அப்போ தான் அதோட பார்க்க அதோட ஃபினிஷிங் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் அதை லோட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எம்எம் பீடு வச்சு நான் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஃபைவ் எம்எம் கேப்பில் வந்து நான் தள்ளி தள்ளி நான் வந்து ஃபோர் எம்எம் பேடில் லோட் பண்ணுறேன் இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த சுகர் பீடுக்கும் அந்த ஃபோர் எம்எம் பீடுக்கும் ஒரு டூ எம்எம் கேப் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா அது அது ஒரு நம்ம அதை சுற்றிலும் சுகர் பீடு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காகத்தான் வந்து அந்த ஒன் எம்எம் சாரி டூ எம்எம் கேப்பில் நம்ம அந்த சுகர் பீடை லோ தள்ளி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வர்றோம் இப்போ ரெண்டு ஃபோர் எம்எம்க்கு இடையில் மினிமம் ஃபைவ் எம்எம் அது கேப் இருக்கும் அந்த ரவுண்டு ரெண்டு சுற்றி வரையில் ஒன்றுக்கு ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கேப் விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அந்த மறுபடியும் ஒன் சென்டிமீட்டர் கேப்பில் வந்துட்டு நான் கூடு வரைய போகிறேன் நான் இதுக்கு வந்து பென்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒயிட் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏன்னா நான் அந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணால் அந்த லைன்ஸ் தெரியாமல் நான் வந்து என்னால் போட முடியும் பிகினர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒயிட் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் மார்க் பண்ணதுலேருந்து சுகர் பீன் லைன்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கு இடையில கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்கும் இல்லை ஒன் சென்டிமீட்டர் மறுபடியும் டூ எம்எம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் வராது நான் இதுக்கு வந்து அயன் நீடில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் துளிப் நீடில் நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஃபோர் பீட்ஸு தான் கொடுக்க முடியும் இதே சுகர் பீடுன்னா ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு எயிட் ஆர் டென்னுக்குள்ளே தான் வரும் என் ஆனால் அயன் நீடில்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து மேக்சிமம் லோட் பண்ணலாம் வேலையும் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் துளிப் நீடியில் அவ்வளோ சீக்கிரம் வேலை முடியாது பட் ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர் எம்எம் சுற்றிலும் நான் வந்துட்டு சுகர் பீடு வச்சு ரவுண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ தெரிஞ்சுதான் ஏன் வந்து நான் அந்த சுகர் பீடு லைன்லேருந்து ஃபோர் எம்எம்க்கு ஒரு இடையில கேப் லைன் சின்னதாக ஒரு கேப் விட்டு போட்டேன்ட்டு சுகர் பீடை வந்து அது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் இதில் நீங்கள் டூ சுகர் பீடு இல்லைனா த்ரீ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ரவுண்ட் தானே பண்ண போகிறோம் இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்து த்ரீ சுகர் பீடு கொடுக்கும்போது வந்து அது மேலே எந்திரிச்சுன்னு நிற்குமாங்கிற பயம் வேண்டாம் அது நிற்கவும் செய்யாது அதுக்கெல்லாம் வளைஞ்சி வரும்போது இன்னும் சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிடும் அதனால் நான் டூ ஆர் த்ரீ அந்த மாதிரி நான் கொடுத்து நான் இதில் பண்ணியிருப்பேன் ஒவ்வொரு ஃபோர் எம்எம்க்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ரவுண்ட் கொடுத்துடணும் 
ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ரெண்டு ரவுண்டுக்கும் இடையில இடையில மேலேயும் கீழேயும் சின்ன சின்ன கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து நான் த்ரீ எம்எம் பீடு வந்து வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு த்ரீ எம்எம் பீடு வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி இதுக்கெல்லாம் வந்து எதுக்குமே நான் த்ரெட் யூஸ் பண்ணலை நான் இதுக்கு வந்து நரம்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து ஸ்டிச்சஸ் வெளியிலையும் அவ்வளோக்கா தெரியாது த்ரெட்டாக இருந்தால் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பிசுறதுனாலும் வெளியில் தெரியும் பட் இது வந்து ஒர்க் பண்ணுறக்கும் ஈஸியாக இருக்குது இந்த நரம்பு அதே மாதிரி வெளியிலையும் தெரியாது நீங்களும் ஒன் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் வலிக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கிரிப்னஸ் தெரியாது நீங்கள் ஆனால் யூஸ் பண்ண ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ப்ளவுஸ்க்கு நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இது தான் ஈஸியாக தெரியும் த்ரெட்டும் நீங்கள் மறுபடியும் தொட மாட்டீங்க அதே மாதிரி பின்னாடியும் கசகசன்னு இருக்கிறது இல்லை அதாவது தையல் திருப்பி பார்க்கும்போது கசகசன்னு இருக்கிறது இல்லை நீட்டாக இருக்கும் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிலேருந்து இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண பண்ணிகிட்ருக்கேன் த்ரெட் பண்ணுறது இல்லை இது வந்து எல்லா கலர் ப்ளவுஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நரம்பு எதுக்கும் வந்து கசகசன் தெரியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே ரெண்டுலையும் அந்த த்ரீஎம்எம் வீடு வச்சு நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு கேப்பில் ரெண்டு லைன் வந்து நான் கொடுத்துருக்குறேன் முக்கால் இன் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து முக்கால் இன்ச்சும் ரெண்டாவது இது வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அதாவது அது அந்த ஒன் சென்டிமீட்டர் சொன்னீங்களா அந்த அளவுக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் நான் மேலில் இருக்கிற லைனு இப்போ இந்த ச சென்டர் லைனில் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு பசத் நல்லா க்ளூ வந்து நல்லா தடவிட்டேன் இதில் வந்து ஐ ஸ்டோன் கிளிப் ஸ்டோன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் எம்எம் தான் ஃபோர் எம்எம் கிளிப் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி லீஃப் மாதிரி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் சைடு நம்ம ஒட்டிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டபுள் சைடு வந்து நம்ம ஓட்ட போகிறோம் ஃபினிஷிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லீஃபோட பிக் வந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப நெருக்க நெருக்கமாக ஒட்டிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம ஃப்ரேமில் போட்டுக்கும்போது டைட்டாக இழுத்து வச்சு நம்ம போடுவோம் கழட்டினதுக்கப்புறம் ஒன்னோட ஒன்று வந்து உறைஞ்சி அது தூக்கிட்டு நிற்கும் அந்த பசையில் ஒட்டின ஒட்டாமல் நெருக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அந்த ஒட்டின ஸ்டோன் வந்து வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளியே ஒட்டுங்க இப்போ வந்து கேப் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் நம்ம ஃப்ரேம்லேருந்து கழட்டினதுக்கப்புறம் ஒன்னோட ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் வி ஷேப்பாக நீங்கள் ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னாலே அதோட ஃபினிஷிங் நல்லா வந்துடும் இது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கனாலே அதோட லீஃபோட இது பொசிஷன் வந்துருச்சுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த ஃபோரமம் வச்சு நம்ம எப்படி ரவுண்டு போட்டோமோ சேம் அதே பொசிஷன் அதே டிசைனை இந்த இதில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ அதுக்கு மேலே ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் அளவு வச்சு நான் மேலே கோடு போட்டிருக்கேன் பட் அது உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரியல ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பென்சிலில் லைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு இதில் அளவு இருக்குது இப்போ இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்துட்டு நான் அதுக்கு சென்டர் பண்ணி 5 எம்எம் ஐ ஐ ஸ்டோன் வந்து ச கிளிப் ஸ்டோன் வந்து நான் ஒட்டியிருக்கேன் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில் எவ்வளோ கேப்னு பார்த்து இதுவும் ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு கேப்பு விட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒட்டியிருக்கேன் இப்போது இந்த ஐ ஸ்டோனில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் 
ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐஸ் ஸ்டோனில் வந்துட்டு சுற்றிலும் சுகர் பீட் நான் ஒன் லைன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இது வந்து நான் இதில் வந்து ஃபோர் எம்எம் ப்ளஸ் சுகர் பீடை வச்சு ஒரு டிசைன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன் மேலேயும் கீழேயும் வி ஷேப்பில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சைடில் வந்துட்டு மூணு கோடு வர்ற மாதிரி அதாவது ப்ளஸ் குறி மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில் க வி ஷேப்பில் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலனாலும் டிசைன் நம்ம போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஏன் இதை நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டைம் மார்க் பண்ணுறேன்னா அப்போ தான் டிசைன் வந்து ஈஸியாகவும் நம்மளுக்கு போடுறக்கு போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பிகினர்ஸ் நீங்கள் இதை பார்க்குறவங்க உங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்பவுமே கொஞ்சம் ட்ரா பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கெஸ்ஸிங் தெரியும் இப்போ நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சுகர் பீடு ஒன் ஃபோர் எம்எம் பீடு எகெயின்ஸ்ட் ஒன் சுகர் பீடு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நான் இது ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் சாரி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில் நான் கேப் ஸ்டிச் பண்ண சாரி நாட் போட்டுருவேன் த்ரீ எம்எம் த்ரீ சுகர் பீடு ஒன் ஃபோர் எம்எம் பீடு ஒன் சுகர் பீடு இதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணினதுலேயே லைன் அந்த லைன்லேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இது நான் என்னால் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கை தான் தெரியும் ஏன்னா அது என்னால் அந்த கேமரா பொசிஷனில் பொசிஷனுக்கு தெரியிற மாதிரி என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியலை ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருந்துச்சு இதே நம்ம கொஞ்சம் மெதுவாக தான் நான் இதை போட்டேன் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது எப்படி போட்டேன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் இது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க Thank you. 
இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இதில் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு லைனுக்கும் இடையில கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கேப்பில் நான் வந்து க்ளூ போடுறேன் இதில் வந்து நான் ஐ ஸ்டோன் ஓட்ட போகிறேன் இதை போகிறமும் ஐ ஸ்டோன் வந்து நான் ஓட்ட போகிறேன் நம்ம ஒட்டினதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிராண்ட் லுக்காக இருக்கும் ஒவ்வொரு இது கேப்லேயும் நான் க்ளூ வச்சுருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு நான் ஃபோரமம் ஐ ஸ்டோன் பாருங்க நான் இது ஃபுல்லாகவே ஒட்டி முடிச்சிட்டேன் ஒட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் இதோட வியூ காட்டுறோம் பாருங்கள் அந்த ஒரு ரவுண்ட் வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது நான் கீழே இருக்கிற இந்த மூணு லைனையும் சேம் இந்த மூணு லைனையும் நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் இந்த சக்கரத்துக்கு நான் மேலே கொண்டு போக போகிறேன் இந்த ரவுண்டு அந்த லீஃபு மறுபடியும் ரவுண்டு இதெல்லாம் நான் வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போக அதே சேம் லைனை நான் போட போகிறேன் பாருங்கள் அதுக்கு நான் போகிறமாக கொடுத்துருக்கேன் அதே லைனை தான் நம்ம இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் இந்த டிசைனுக்கு எனக்கு ரெண்டு கைக்கும் சேர்த்து எனக்கு ஐ ஸ்டோன் மட்டுமே எனக்கு ஒரு நூறு கிராம் செலவுக்கு பிடிச்சிது ஐ ஸ்டோன் இந்த மாதிரி கிளிப் ஸ்டோன் வந்து ரேட் ஜாஸ்தி ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரேட் பேசிக்கோங்க இப்போ நான் எல்லாம் ஃபுல் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் மேலே ஃபோர் எம்எம் ப்ளஸ் சுகர் பீடை வச்சுட்டு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நிறைய ப்ளவுஸில் அந்த டிசைன் காட்டியிருக்கேன் அதனால தான் காட்டல கேப்பில் எல்லாம் வந்துட்டு நான் புட்டாஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு அழகாக கிராண்டாக இருக்குது அப்படின்னு இதுக்கு லக்கான்னு நான் வந்து பிரைட்ஸோட நேம் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்